আসসালামু আলাইকুম এটিএন বাংলা সংবাদে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি তামান্না মৌ শুরুতেই বিআরবি কেবলস সংবাদ শিরোনাম কাউন্সিলে দশমবার আওয়ামী লীগের সভাপতি শেখ হাসিনা টানা তৃতীয়বার সাধারণ সম্পাদক ওবাইদুল কাদের জীবন থাকতে দেশের স্বার্থ বিলিয়ে দেয়া হবে না আওয়ামী লীগের জাতীয় সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রী বাংলাদেশে আশ্রিত রোহিঙ্গাদের মধ্যে বাউন্ন ভাগী কিশোরী ও নারী প্রজনন স্বাস্থ্য সেবায় সংকটের অভিযোগ এবং রংপুর সিটি নির্বাচনে সাংবাদিকদের জন্য ইসির তেরো দফা নির্দেশনা স্বাধীন সংবাদ সংগ্রহে প্রতিবন্ধকতা মত সুজনের আওয়ামী লীগের সভাপতি পদে বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা ও সাধারণ সম্পাদক পদে ওবায়দুল কাদের পুনর্নির্বাচিত হয়েছেন উনিশশো সালের ১৩ তম সম্মেলনের মাধ্যমে সভাপতি পদে আসা শেখ হাসিনা দশমবারের মতো দলটির নেতৃত্ব দেবেন দু সালের ১০তম জাতীয় সম্মেলনের মাধ্যমে সাধারণ সম্পাদক পদে আসা বর্তমান সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রীর দায়িত্বে থাকা ওবায়দুল কাদের তৃতীয়বারের মতো দলটির সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব পেলেন রাজধানীর ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশনে দলটির বাইশতম জাতীয় সম্মেলনের দ্বিতীয় পর্বে তাদের নাম ঘোষণা করেন দলের উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য ও নতুন নেতৃত্ব নির্বাচন কমিশনার ইউসুফ হোসেন হুমায়ুন জীবন থাকতে দেশের স্বার্থ বিলিয়ে দেওয়া হবে না বলে জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আওয়ামী লীগের বাইশতম জাতীয় সম্মেলনের সভাপতির বক্তব্যে তিনি এ ঘোষণা দেন সকাল সাড়ে দশটায় শান্তির প্রতীক পায়রা উড়িয়ে সম্মেলনের উদ্বোধন করেন আওয়ামী লীগ সভাপতি ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সম্মেলনের দলীয় নেতাকর্মীদের পাশাপাশি যোগ দিয়েছেন জাতীয় সংসদের প্রধান বিরোধী দল সহ চোদ্দ দলের শীর্ষ নেতারা জানাচ্ছেন শফিকুল ইসলাম শামীম দেশের সবচেয়ে পুরনো দল বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের বাইশতম জাতীয় সম্মেলনের শুরুতে দলীয় সভানেত্রী প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন এ সময় সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের সব জেলার নেতাদের নিয়ে দলীয় পতাকা উত্তোলন করেন এরপর জাতীয় সঙ্গীত ও দলীয় সঙ্গীত পরিবেশন করা হয় এরপর শুরু হয় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান সকাল থেকে মিছিল নিয়ে সোহার্দি উদ্যানে প্রবেশ করেন কাউন্সিলর ও ডেলিগেটরা সম্মেলনে শোক প্রস্তাব উত্থাপন করেন দপ্তর সম্পাদক ব্যারিস্টার বিপ্লব বড়ুয়া এবং স্বাগত বক্তব্য দেন অভ্যর্থনা কমিটির আহ্বায়ক শেখ ফজলুল করিম সেলিম সাধারণ সম্পাদকের প্রতিবেদন উপস্থাপন করেন ওবায়দুল কাদের রাজনৈতিক কর্মসূচির নামে বিএনপির সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড প্রতিহত করার ঘোষণা দেন তিনি প্রধানমন্ত্রী বলেন মুক্তিযোদ্ধারা যে দলেরই হোক তাদেরকে প্রকৃত সম্মান দেওয়া হয়েছে বর্তমান সরকারের নানা পদক্ষেপের কারণে উন্নয়নশীল দেশের মর্যাদা পেয়েছে বাংলাদেশ বাংলাদেশের এতটুকু স্বার্থ আমার জীবন থাকতে নষ্ট হবে না তার হাতে তুলে দেব কিন্তু দু হাজার একে যারা ক্ষমতা এসেছিল হত্যা খুন জঙ্গিবাদ লুটপাট দুর্নীতি বিদ্যুৎ না দিয়ে বিদ্যুতের পরিবর্তে খাম্বা এরকম অনেক কিছু খেলাই এদেশের মানুষ দেখেছে এক কোটি তেইশ লক্ষ ভুয়া ভোটার দিয়ে ভোটার লিস্ট করে নির্বাচনে কারচুপি করার যে চক্রান্ত করেছিল সে চক্রান্ত এদেশের জনগণ সম্পূর্ণভাবে সেই চক্রান্ত নস্যাৎ করে দিয়ে পরপর তিনবার আমরা ক্ষমতা নেই আর এই ক্ষমতা আছে বলেই আজকে বাংলাদেশকে আমরা উন্নয়নের পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারছি সম্মেলনে যোগদান সংসদের বিরোধী দল জাতীয় পার্টি চেয়ারম্যান কৃষক শ্রমিক জনতা লীগের সভাপতি সহ চোদ্দ দলের শীর্ষ নেতারা এছাড়া বিভিন্ন কূটনৈতিক সামাজিক পেশাজীবী ও সাংস্কৃতিক নেতারাও অংশ নিয়েছেন আওয়ামী লীগের জাতীয় সম্মেলনে শফিকুল ইসলাম শামেম এটিএন বাংলা ঢাকা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আওয়ামী লীগের নতুন কমিটি যেমন সফল হবে তেমনি আগামী জাতীয় নির্বাচনেও দেশের মানুষ দলটিকে বেছে নেবে বলে মনে করছেন নেতাকর্মীরা নেতৃত্ব ঘোষণার পর নতুন আশার উদ্দীপনা নিয়ে সামনে এগিয়ে যেতে চান তারা আজিজুল হাকিম পলাশের তোলা ছবিতে রিপোর্ট করছেন আদিন সাজিব যেন মিলনের দিন 
যেন ঢাকার বুকে উৎসব লেগেছে ঐতিহাসিক সোহরাওয়ার্দি উদ্যানে বিজয়ের মাসে লাল সবুজে সেজেছে আওয়ামী লীগের নেতা কর্মীরা কারো কারো পরনে মুজিব কোর্ট মিষ্টি সকাল ঠান্ডা হাওয়া আওয়ামী লীগের সম্মেলনের প্রথম অধিবেশনটা করেছে আরও সুন্দর হাজার হাজার নেতাকর্মীদের উপস্থিতি নতুন কিছুর আশায় নতুন কর্মপরিকল্পনা আর সাংগঠনিক কার্যক্রম আরও গতিশীল করার প্রতিজ্ঞা সবার এক সঙ্গে কাজ করার যে প্রাণান্ত কর চেষ্টা সে চেষ্টায় আমরা বদ্ধ পরিকর সামনের কমিটির মাধ্যমে আওয়ামী লীগ অনেক বেশি গতিশীল হবে স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে আজকের এই জাতীয় সম্মেলন তাদের কাছে এই নৌকা যেন কেবলই একটি দলীয় প্রতীক নয় বাঙালির আশা ভরসাও লাল সবুজের এই স্বাধীন ভূখণ্ডকে এগিয়ে নিতে শেখ হাসিনাকেই প্রয়োজন মনে করেন তৃণমূলের নেতাকর্মীরা সারা বাংলাদেশ থেকে নেতাকর্মী যারা আছে সবাই এখানে একসঙ্গে হয়েছে গণজোয়ারের মতো আমরা সম্পূর্ণ জননেত্রী শেখ হাসিনার পরে আস্থাশীল প্রধানমন্ত্রী যেটা স্যার এটাই হবে ইনশাআল্লাহ তার আশা করছেন যে দেশের মানুষ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে বেছে নেবেন আগামী জাতীয় নির্বাচনে যেন কোনো রকমের পরাশক্তি আওয়ামী লীগকে ঠেকিয়ে রাখতে না পারে দেশকে যারা ভালোবাসে তারাই আওয়ামী লীগকে আগামী নির্বাচনে জয়ী করবেন সেই আশা এবং প্রত্যাশা ব্যক্ত করছেন এই জাতীয় সম্মেলনে এসে তাদের বিশ্বাস আগামী জাতীয় নির্বাচনে এই প্রাচীন রাজনৈতিক দলকেই নির্বাচিত করবে দেশের মানুষ বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের এই সম্মেলন আবার নতুন উদ্দীপনা এবং নতুন একটি টিম নিয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দুই হাজার একচল্লিশ সালের ভীষণ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সুদৃঢ় পদক্ষেপে গিয়ে যাবেন ষোলো কোটি মানুষ বেম্পি জামাতকে প্রত্যাখ্যান করে আগামী নির্বাচন জয়ন্তী শেখ হাসিনাকে নৌকামাকে ভোট দিয়ে সংসারে পারে উন্নয়ন কাজ এগিয়ে নেবে এই আওয়ামী লীগের হাত ধরেই শিগগিরই বাংলাদেশ হবে বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা স্মার্ট বাংলাদেশ আদিল সচিব এটিএন বাংলা আওয়ামী লীগের সম্মেলনকে ঘিরে রাজধানী জুড়ে নেওয়া হয় নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তা যে কোনো অপ্রীতিকর পরিস্থিতি এড়াতে সতর্ক অবস্থানে ছিল পুলিশ ডিবি র্যাব সহ আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যরা সম্মেলনে যোগ দেওয়া লক্ষাধিক মানুষের নিরাপত্তায় শাহবাগ দোয়েল চত্বর মৎস্য ভবন সহ হাইকোর্ট এলাকায় আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো এ সময় এসব এলাকায় ডাইভার্সন চালু ছিল কোনো জায়গায় যেন অতিরিক্ত যানজট না হয় যেখানে যানজট হয় আমরা ইনস্ট্যান্টলি ডিসিশন নিয়েছি ইনস্ট্যান্টলি সেখানে ডাইভার্সন দিয়েছি ইনস্ট্যান্টলি সেখানে আমরা গাড়িগুলো কিভাবে পাস করা যায় সেই ব্যবস্থাপনা নিয়ে আমাদের প্রচুর লোকজন এখানে ডিউটি করছে শুধুমাত্র এই মৎস্য ভবন এবং শাহবাগ এই দুইটা জায়গায় আমরা কিছুটা ডাইভার্সন দিয়েছি তবু রাস্তা বন্ধ করি নাই গণমিছিল কর্মসূচিতে পঞ্চগড়ের বিএনপি নেতা নিহতের ঘটনার দায় সম্পূর্ণ সরকারের বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপি সাংগঠনিক সম্পাদক সৈয়দ ইমরান সালে প্রিন্স রাজধানীর নয়াপল্টন কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে সংবাদ সম্মেলনে তিনি দাবি করেন আওয়ামী লীগ নেতাদের নির্দেশে পুলিশের গুলিতে নিহত হয়েছেন পঞ্চগড়ের ময়দান দীঘি ইউনিয়নের বিএনপি যুগ্ম আহ্বায়ক আব্দুর রশিদ আরিফিন সরকার পরিকল্পিতভাবে দমন পীড়ন করে বিএনপির কর্মসূচিতে বাধা দিচ্ছে বলেও জানান তিনি দেশব্যাপী গণমিছিলে দেড় শতাধিক নেতাকর্মীকে গ্রেফতার করা হয়েছে বলেও দাবি করেন তিনি পঞ্চগড়ে এলো পাথারি গুলি হামলা টিয়ার সেল নিক্ষেপ সাউন্ড গ্রেনেড নিক্ষেপ সহ ব্যাপক দমন নিপীড়ন চালিয়ে সেখানে পঞ্চগড় জেলার বোদা উপজেলার ময়দান দীঘি ইউনিয়ন বিএনপির যুগ্ম আহ্বায়ক আব্দুল রশিদ আরিফেরকে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়েছে আমি অবিলম্বে হত্যার ঘটনার বিচার দাবি করছি এবং হত্যাকারীদের গ্রেপ্তার দাবি করছি বাংলাদেশে আশ্রয় নেওয়া বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গাদের মধ্যে বাউন্ন ভাগই কিশোরী ও নারী মৌলিক চাহিদার বাইরে তাদের প্রজনন ও কৈশোর বান্ধব স্বাস্থ্যসেবার চাহিদা বাড়লেও প্রয়োজনের তুলনায় তা কম বলে জানিয়েছেন তারা রোহিঙ্গা ক্যাম্পে আশ্রয় নেওয়ার প্রথম দিকে ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য সুরক্ষা সামগ্রী নিয়মিত পেলেও এখন সে সুযোগ কমে যাচ্ছে এমন অভিযোগও তাদের দেখুন শেরফুল আলমের রিপোর্ট আফসারা বেগম দু হাজার সতেরো সালে পরিবারের সাথে কক্সবাজারে রোহিঙ্গা ক্যাম্পে আসেন তিনি অন্য অনেকের সাথে সেখানেই তার কৈশোরকালীন সময় কাটছে 
এই বয়সে মানুষের শারীরিক ও মানসিক পরিবর্তন আসে মৌলিক চাহিদার সাথে সাথে বয়সন্ধিকালীন সময়ে কিশোর কিশোরীদের শারীরিক ও মানসিক বিকাশে প্রয়োজন হয় স্যানিটারি প্যাড পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা সহ ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য সুরক্ষা সামগ্রীর মাসিক করে সংবাদে ওয়ান ইন ফরি তেন দহন আরা ফরি তার আর বহুত গারে আরা আরার দিন আরা সমতা রাই ফরি জিয়ান কেসো রাজন ভত্তিরে ভাইন তো মানে না হাই ওর দাসে তো আমরা জিম ভাইম বেশি কিনে রা অনবত মায়া বইন তো জরুরত আর নিজ জরুরত করে কি করা হবে পুরা করা হবে রোহিঙ্গা ক্যাম্পগুলোতে কিছু কিছু দের সংখ্যা বাড়ছে কৈশোরকালীন যে সব স্বাস্থ্যসেবা এখানে পাওয়ার কথা ছিল প্রথম দিকে সেই সব সেবা পর্যাপ্ত থাকলেও দিন গড়ানোর সাথে সাথে সেই সেবার পরিমাণ এখন অনেকটাই কমে আসছে স্বাস্থ্য সুরক্ষায় ব্যক্তিগত পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা সামগ্রীর অংশ হিসাবে ক্যাম্পে প্রথম দিকে অনেকেই সাবান পেস্ট স্যানিটারি ন্যাপকিন পেতেন যা এখন আগের মতো পাওয়া যায় না আবার যাও বা পাওয়া যায় তা ব্যবহারের জন্য নেই কৈশোর বান্ধব স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র এক বছর মোটামুটি সুন্দর করে ভাই ইয়ার বাদে আর দাদা এক বছর মধ্যে বারো মাস বারো মাসের মধ্যে সমাজ দে আগে দিতে দে মাসে মাসে এক বারো হন দে দে বছর একবার তো কিশোর কিশোরীদের জন্য আমরা বুঝতে পারছি না কি হাউ টু রেসপন্ড টু দেম আই থিং দিস ইজ দা ভেরি ভ্যালিড क्वेश्चन दैट नीड्स टू बी टेकन इनटू कंसीडरेशन তবে গেল 5 বছরে ক্যাম্পে বয়সন্ধিকালীন ও পরিবার পরিকল্পনা সেবা বেড়েছে বলে জানান শরণার্থী ত্রাণ ও প্রত্যাবাসন কমিশনার অনেক ধরনের সংস্কার রয়েছে সেটি থেকে উত্তরণের জন্য আমরা ইসলামিক ফাউন্ডেশন কো এখানে কাজে লাগাচ্ছি এবং তাদের এখন বিভিন্ন পদ্ধতি গ্রহণের যে প্রেভালেন্স রেট এটি আগে যেটি ছিল প্রায় 30% এর নিচে সেটি ডাবল হয়ে এখন 60% এর উপরে ক্যাম্পের জীবনযাত্রায় রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠী বিশেষ করে কিশোরী ও নারীদের ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য সুরক্ষা সামগ্রী প্রাপ্তির নিশ্চয়তা চেয়েছেন সেখানকার বাসিন্দারা শারফুল আলম এটিএন বাংলা কুতপালন কক্সবাজার কাল মধ্যরাতে শেষ হচ্ছে রংপুর সিটি নির্বাচনের প্রচারণা শেষ মুহূর্তে বিরামহীন গণসংযোগে ব্যস্ত প্রার্থীরা তবে আগের দুবারের মতো এবার রংপুর সিটিতে ভোটারদের উদ্দীপনা কম বলে মনে করে সুশাসনের জন্য নাগরিক সুজন ভার্চুয়াল সংবাদ সম্মেলনে সংস্থাটির সম্পাদক ড বদিউল আলম মজুমদার আরও বলেন সাংবাদিকদের জন্য এই সিট তেরো দফা নির্দেশনা স্বাধীন সংবাদ সংগ্রহে প্রতিবন্ধকতা তৈরি করবে রংপুর প্রতিনিধি মাহবুবুল ইসলামকে সাথে নিয়ে আরও জানাচ্ছেন ইকরামুল হক সাহেব রংপুর সিটি নির্বাচনে টানা প্রচার প্রচারণা শেষ হচ্ছে রোববার প্রার্থীরা ব্যস্ত ভোটারদের সমর্থন আদায় সদ্য বিদায়ী মেয়র জাতীয় পার্টির প্রার্থী মোস্তাফিজা রহমান মোস্তফার আশা বড় ব্যবধানে এবারও জিতবেন তিনি তবে ভিন্নমত জানালেন আওয়ামী লীগ প্রার্থী হোসনে আরা লুৎফা ডালিয়া গতবারে আটানব্বই হাজার আটশো ভোটের ব্যবধান হয়েছে আমি এই ভোটের ব্যবধানটা আরো বাড়াতে চাই সেই লক্ষ্যেই আমার কাজ করতেছি জনগণ এবং ভোটার আমার পাশে যদি থাকে আমি সবাইকে নিয়ে তাদের মনের আশা তারা যেভাবে রংপুর নগরীকে দেখতে চায় আমি তেমন করেই গড়ে তুলব এদিকে ঢাকায় ভার্চুয়াল সংবাদ সম্মেলনে রংপুর সিটি নির্বাচনের প্রার্থীদের হলফনামা বিশ্লেষণ করেছে সুশাসনের জন্য নাগরিক সুজন সংস্থাটি জানায় নির্বাচনে ধনী প্রার্থীদের অংশগ্রহণ বাড়ছে সুজন সম্পাদক ড বদিউল আলম মজুমদার বলেন বিএনপি অংশ না নেয় এবং আওয়ামী লীগ ও জাতীয় পার্টির মধ্যে বোঝাপড়ার এই নির্বাচনে ভোটারদের উৎসাহ কম এখানে উত্তেজনা কম এবং প্রতিদ্বন্দ্বিতাও খুব একটা প্রবল বলে মনে হয় না ভোট কেন্দ্রে সাংবাদিকদের জন্য নির্বাচন কমিশনের তেরো দফা নির্দেশনার সমালোচনা করেন সুজন সম্পাদক সব না 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 অতীতে আমরা নির্বাচন কমিশনের সচিবকে বলতে শুনেছি গণমাধ্যমের কর্মীরা সেই মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে থাকবে স্ট্যাচু এটা তো অনেকটা সেই রকমই মনে হয় আর এটা তো একটা গণতান্ত্রিক সংস্কৃতির সাথে যেখানে নজর দায়িত্ব দরকার যেখানে সুষ্ঠু নির্বাচনের জন্য নির্বাচন কমিশন গণমাধ্যম সহায়তা চাওয়া দরকার কিন্তু সেখানে নির্বাচন কমিশন যেন বিধি নিষেধ আরোপ করছে মঙ্গলবার তৃতীয়বারের মতো অনুষ্ঠিত হচ্ছে রংপুর সিটি নির্বাচন ইকরামুল হক সায়েম এটিএন বাংলা এবারে বছরের আলোচিত ঘটনা নিয়ে আমাদের বিশেষ আয়োজন বিদায় দু হাজার 
বছরের শুরু থেকেই আলোচনার কেন্দ্রে ছিল নির্বাচন কমিশন একান্ন বছর পর ইসি গঠনে তৈরি করা হয় আইন নতুন দায়িত্ব নিয়ে দফায় দফায় রাজনৈতিক দল সহ বিভিন্ন পক্ষের সাথে সংলাপে বসে কাজী হাবিবুল আওয়াল কমিশন যদিও সংলাপ ও নির্বাচন বর্জন অব্যাহত রাখে বিএনপি রাজনৈতিক বিতর্কের মধ্যেই দেশ শাসনে ইভিএমে ব্যবহারের লক্ষ্য নিয়ে দ্বাদশ জাতীয় নির্বাচনে রোডম্যাপ দেয় ইসি এদিকে অনিয়মের কারণে গাইবান্ধা পাঁচ আসনের পুরো নির্বাচন বন্ধ করে দৃষ্টান্ত তৈরি করে আওয়াল কমিশন গেল এক বছরের ইসি কার্যক্রম নিয়ে একরামুল হক সাইমের আরেকটি রিপোর্ট নতুন নির্বাচন কমিশন গঠনের তোড়জোর ছিল দু হাজার শুরুতেই এ নিয়ে রাজনৈতিক দলগুলোর সাথে রাষ্ট্রপতি সংলাপ শেষ করেন জানুয়ারিতে তবে বঙ্গভবনের আমন্ত্রণে সাড়া দেয়নি বিএনপি সহ সমমনা দলগুলো এর মধ্যেই স্বাধীনতার একান্ন বছর পর নির্বাচন কমিশন গঠনে আইন পাশ করে সরকার প্রধান নির্বাচন কমিশনার এবং অন্যান্য নির্বাচন কমিশনার নিয়োগ বিল দুই হাজার বাইশ আইন অনুযায়ী ফেব্রুয়ারিতে ইসি গঠনে সার্চ কমিটি গঠন করেন রাষ্ট্রপতি সুশীল সমাজ সাংবাদিক সহ বিভিন্ন পক্ষের সাথে মত বিনিময় শেষে ইসি গঠনে নাম আহ্বান করে সার্চ কমিটি ওই প্রক্রিয়ায় নাম জমা পড়ে তিন শতাধিক ব্যক্তির যদিও নামের তালিকা দেয়নি বিএনপি এর মধ্যে ১৪ ফেব্রুয়ারি বিদায় নেন ক্যাব নুরুল হুদার নেতৃত্বাধীন নির্বাচন কমিশন পাঁচ বছরের দায়িত্ব নিয়ে বিব্রত নন বলে বিদায় সিসি নুরুল হুদা দাবি করলেও ভিন্ন মত ছিল কমিশনার মাহবুব তালুকদারের ইউনিয়ন পরিষদ থেকে সংসদ নির্বাচন পর্যন্ত সর্বত্র জনমানসের প্রতিফলন একান্ত অনুপস্থিত শতভাগ সফল সাফল্য কোনোদিনও কেউ অর্জন করতে পারে না আমরাও পারিনি এর মধ্যে সার্চ কমিটির সুপারিশে নতুন নির্বাচন কমিশন গঠন করেন রাষ্ট্রপতি সাতাশ ফেব্রুয়ারি যাত্রা শুরু হয় সাবেক বিচারক ও আমলা কাজী হাবিবুল আওয়ালের নেতৃত্বাধীন কমিশনের সাধ্য অনুযায়ী চেষ্টা করব যাতে ভোটাররা তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারে দায়িত্ব নিয়ে কয়েকদিনের মাথায় রাজনৈতিক দল সহ বিভিন্ন পক্ষের সাথে সংলাপ শুরু করে কমিশন সংলাপে ক্ষমতাসীন দল ও শরিকরা ইভিএমের পক্ষে থাকলেও বিপক্ষে যুক্তি দেন জাতীয় পার্টি সহ বেশিরভাগ দল ইভিএম নিয়ে সংকটের কথা জানান সিইসি নিজেও অধিকাংশ দল ইভিএম বিশ্বাস করছেন না এর ভিতরে কি জানি একটা আছে অবশেষে সব বিতর্ক ছাপিয়ে দেড়শো আসন পর্যন্ত ইভিএমে ভোট নেওয়ার পরিকল্পনা নিয়ে রোডম্যাপ ঘোষণা করে ইসি তা বাস্তবায়নে সরকারের অনুমোদনের অপেক্ষায় প্রায় নয় হাজার কোটি টাকার নতুন প্রকল্প জুনে প্রথমবারের মতো কুমিল্লায় বড় নির্বাচন আয়োজন করে কাজী হাবিবুল আওয়াল কমিশন সিটি নির্বাচন সুষ্ঠুভাবে শেষ হলেও চার কেন্দ্রের ফল দেরিতে ঘোষণাকে কেন্দ্র করে তৈরি হয় বিতর্ক ওই নির্বাচনে তিনশো তেতাল্লিশ ভোটের ব্যবধানে দুইবারের মেয়র মনিরুল হক সাক্কুকে হারিয়ে বিজয়ী হন আওয়ামী লীগ নেতা আরফানুল হক রিফাত এদিকে অক্টোবরে গাইবান্ধা পাঁচ আসনের উপনির্বাচনকে কেন্দ্র করে নতুন ইতিহাসের জন্ম দেয় কমিশন সিসি ক্যামেরায় অনিয়ম দেখে ভোট শেষে দু ঘন্টা আগে প্রথমবারের মতো বন্ধ করে দেওয়া হয় কোনো সংসদীয় আসনের নির্বাচন আমরা হটকারিক কোনো সিদ্ধান্ত নিই নি দুদফা তদন্তে রিটার্নিং ও একশো পঁচিশ জন ভোট গ্রহণ কর্মকর্তাকে দায়ী করা হলেও দায় মুক্তি পান প্রার্থী ও ডিসিএসপি এদিকে পাঁচ বছর পর আবারও দল নিবন্ধনের হিড়িক পরে ইসিতে আবেদন পরে প্রায় শখানেক আলোচনায় আসে বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট পার্টি বিডিপির নাম নাম পাল্টে জামাতি ওই দলের নিবন্ধনের আবেদন করেছে বলে গুঞ্জন রয়েছে এদিকে বছরের শেষ দিকে বিএনপি সংসদ সদস্যদের পদতে আগে ইসিকে আয়োজন করতে হচ্ছে সাত আসনের উপনির্বাচন একই সাথে বছরের শেষ নির্বাচন হিসেবে রংপুর সিটি ভোট কতটা বিতর্কমুক্ত হবে তা নিয়ে চ্যালেঞ্জ আছে কমিশনের সংলাপ সহ নানা পদক্ষেপ নিয়েও সব রাজনৈতিক দলকে আস্থা ফেরাতে পারেনি কাজী হাবিউর আওয়াল কমিশন আর এই চ্যালেঞ্জের মধ্যে দু সালের ডিসেম্বরে কিংবা দু সালের জানুয়ারিতে দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ভোট নেয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছে ইসি এছাড়াও সামনে আছে গুরুত্বপূর্ণ সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনগুলো সব মিলিয়ে পুরো দু সালকে বলা হচ্ছে নির্বাচনী বছর আর এ সময় দেশ ও বিদেশের সবার নজর থাকবে নির্বাচন কমিশনের দিকে ইকরামুল হক সায়েম এটিএন বাংলা ঢাকা দেশের প্রাচীন পত্রিকা দৈনিক ইত্তেফাক 
70 বছরে পদার্পণ করেছে বর্ণাঢ্য আয়োজনে পত্রিকাটির প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদযাপিত হলো রাজধানীতে জন্মদিনকে ঘিরে ইত্তেফাকের প্রধান কার্যালয়ে রাজনীতিবিদ গণমাধ্যম কর্মী সহ শুভানুধাইরা শুভেচ্ছা জানাতে আসেন পত্রিকাটি প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীতে দেশের প্রথম স্যাটেলাইট টেলিভিশন চ্যানেল এটিএন বাংলার পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা জানানো হয় এটিএন বাংলার বার্তা বিভাগের উপদেষ্টা হাসান আহমেদ চৌধুরী কিরণ প্রধান নির্বাহী সম্পাদক জয় ইমামুন চিফ রিপোর্টার শফিকুল ইসলাম শামিম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে দৈনিক ইত্তেফাকের সম্পাদক তাশমিমা হোসেনকে শুভেচ্ছা জানান তার সাথে থেকে আমি গর্বিত এবং এত লম্বা এখনো কোনো কাগজ সেই সময় যারা ছিল সংবাদ আজাদ তার মধ্যে ইত্তেফাক আজও টিকে আছে সেজন্য আমরা গর্বিত এবং আশা করব তখন বাংলাদেশ স্বাধীনতার আগে যে আন্দোলনের শুভ যাত্রা শুরু হয়েছিল দেশ স্বাধীনতার যে আন্দোলন শুরু হয়েছিল তা যেন আমাদের মনের ভিতর আজও প্রজ্বলিত থাকে সঠিক ইতিহাসকে আমরা জানতে পারি ইত্তেফাক সেই চেষ্টাই করে যাই ইসলামী ব্যাংক অর্থ সংবাদ শেষ মুহূর্তে জমে উঠেছে আবাসন খাতের সবচেয়ে বড় আয়োজন রিহাব মেলা করোনার পর এবারের মেলায় ফ্ল্যাট বিক্রির হার বেড়েছে ক্রেতারা ছোট ও মাঝারি ফ্ল্যাটই বেশি ঝুঁকছেন বলে জানিয়েছে আয়োজকরা শরফুল আলমের রিপোর্ট ছুটির দিনে ভিড় বাড়ছে রিহাব মেলায় এই আয়োজনে রাজধানী ও এর আশেপাশে নিজেদের বাসস্থানের জন্য অনেকেই খোঁজ খবর নিচ্ছেন এজন্য ছোট বড় সব ধরনের ফ্ল্যাট সেবা ও পণ্যের প্রদর্শনী নিয়ে হাজির আবাসন খাতের উদ্যোক্তারা একই ছাদের নিচে ফ্ল্যাট ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের তথ্য ও সেবা পাওয়ায় এই প্রদর্শনীতে নিজেদের পছন্দ মতো ঠিকানা বেছে নিচ্ছেন গ্রাহকরা আমরা ফ্ল্যাট খুঁজছিলাম বসুন্ধরায় মেইনলি প্লাস পূর্বাচল একটা লিকুইটিভ জায়গা প্রাইসটা আমার কাছে বেশ ভালোই মনে হচ্ছে কম্পিটিটিভ মার্কেট তো কম্পিটিটিভ বাট রিজনেবল লাগছে আমার কাছে রেডি ফ্ল্যাটের প্রতি সবসময় মানুষের একটু আকর্ষণ বেশি থাকে তো আমরা রেডি সেমি রেডি আমরা কোন সেকশন বহু ফ্ল্যাট নিয়ে আমরা এই মেলায় আসছি ড্যাবের কারণে আগামীতে বহুতল ভবন নির্মাণ কমে যাবে আবার বিশ্ব মন্দার কারণে নির্মাণ ব্যয়ও বাড়ছে এসব পরিস্থিতির মধ্যেও ফ্ল্যাট বিক্রি ভালো বলে জানান আয়োজকরা বারোশো থেকে পনেরোশোর মধ্যে মানে ফ্ল্যাট খুঁজছি আর মালিবাগ সিদ্ধেশ্বরী বেলি রোড শান্তিনগর এদিকে আশেপাশে এরিয়াতে যদি আমাদের ব্যাটাগুলি মিলে যায় দেন আমরা মানে সিদ্ধান্ত নিব মধ্যবিত্ত এবং উচ্চবিত্ত সবার জন্যই আসলে আমরা আবাসন মেলাটা করে থাকি স্পটে অনেক বেচা কেনা হচ্ছে এবং রেডি ফ্ল্যাট কেনার জন্য এখানে অনেক অর্থলগ্নি প্রতিষ্ঠান তাদের স্পটে লোন দিয়েছে ড্যাবের যে নিয়ম নীতি চালু করা হয়েছে উচ্চতা ভবনের উচ্চতা কমে যাওয়া এবং জায়গার স্বল্পতার কারণে এবছর হলো টোয়েন্টি পারসেন্ট বেশি আছে আগামীতে যে মেলাগুলো বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ করল বাংলাদেশ অটোমোবাইল রাজধানীর একটি হোটেল আয়োজিত আঠাশতম বার্ষিক সাধারণ সভায় এই প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয় এ সময় সংগঠনের সভাপতি ও নিটল নিলয় গ্রুপের চেয়ারম্যান আব্দুল মাতলুব আহমেদ সংগঠনের দুই সহ সভাপতি ইফাদ মোটরস লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক তাসকিন আহমেদ এবং রানার অটোমোবাইলস লিমিটেডের চেয়ারম্যান হাফিজ রহমান খান সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ আলী দিন অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন পরে দু হাজার বাইশ তেইশ অর্থ বছরের জন্য নিরীক্ষক নিয়োগ দেয় বাংলাদেশ অটোমোবাইলস অ্যাসেম্বলার অ্যান্ড ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যাসোসিয়েশন বর্তমান সরকারের উন্নয়ন মহাপরিকল্পনায় অবদান রাখতে প্রবাসীদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন সদ্য বিদায়ী মন্ত্রিপরিষদ সচিব খন্দকার আনারুল ইসলাম আন্তর্জাতিক অভিবাসী দিবস উপলক্ষে মিশরের কায়রোতে শুক্রবার বাংলাদেশ দূতাবাসের অনুষ্ঠানে তিনি এ আহ্বান জানান মিশরে বসবাসরত প্রবাসী বাংলাদেশিদের এই অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন রাষ্ট্রদূত মনিরুল ইসলাম অনুষ্ঠানটির আয়োজন করে দূতাবাসের শ্রম উইং আলোচনা সভায় অন্যান্যের মাঝে বক্তৃতা করেন মিশরে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার পরামর্শক কাজী নুরে আলম সাবেক সচিব কামরুন নাহার দূতাবাসের শ্রম কাউন্সিলর মোহাম্মদ ইসমাইল হোসাইন ও প্রবাসী বাংলাদেশিরা তারা বলেন যথাযথ প্রশিক্ষণ নিয়ে বাংলাদেশি অভিবাসীরা বিদেশে গেলে দেশের বৈদেশিক আয় অল্প কয়েক বছরেই দ্বিগুণ হতে পারে প্রবাসীদের কষ্টার্জিত বৈদেশিক মুদ্রা বৈধ পথে দেশে পাঠানোর তাগিদ দেন তারা এবারে পাঁচ এক্স খেলার খবর
দিনে শেষে চাপে পড়ল ভারত মিরপুর টেস্ট জয়ে তাদের আরও একশো রান প্রয়োজন অন্যদিকে বাংলাদেশের দরকার ছয় উইকেট দ্বিতীয় ইনিংসে দুশো একত্রিশ রানে বাংলাদেশ অল আউট হলে জয়ের জন্য মাত্র একশো পঁয়তাল্লিশ রানের টার্গেট পায় ভারত কিন্তু শেষ বিকেলের ঘূর্ণিঝড়ে পঁয়তাল্লিশ রানে চার উইকেট হারিয়ে চাপে পড়ে ভারত প্রথম ইনিংসে স্বাগতিকদের দুশো সাতাশ রানের জবাবে তিনশো চোদ্দ রান করেছিল লোকেশ রাহুলের দল পরাগারমানের রিপোর্ট শেষ বিকেলে মিরাজ আর সাকিব আল হাসানের ঘূর্ণি বলে দিশা হারায় ভারত তাতে কিছুটা চাপে পড়ে তারা জয়ের জন্য এখনো ভারতের প্রয়োজন একশো রান হাতে আছে দুই দিন আর দুই ম্যাচের টেস্ট সিরিজে সমতা ফেরাতে বাংলাদেশের দরকার ছয় উইকেট বাংলাদেশের বিপক্ষে মাত্র একশো পঁয়তাল্লিশ রানে জয়ের টার্গেটে নেমে ছন্ন ছাড়া ভারত সাকিব আল হাসানের পর মেহেদি হাসান মিরাজের ঘূর্ণি জাদুতে খেই হারায় তারা তাতে পঁয়তাল্লিশ রান তুলতে সাজ করে লোকেশ রাহুল শুভমান গিল চেতেশ্বর পূজারা এবং বিরাট কোহলি সহজ জয়ের পরিবর্তে বাংলাদেশের বিপক্ষে দারুণ এক চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি এখন ওয়ান ডে সিরিজ হারা ভারত অবশ্য আগের বিনা উইকেটে সাত রান নিয়ে দ্বিতীয় টেস্টে হারে রাতে তৃতীয় দিনে লড়াই চালায় বাংলাদেশ শুরুটা ভালো হয়নি স্বাগতিকদের নাজমুল হোসেন শান্তকে দিয়ে শুরু প্রথম ইনিংসে সর্বোচ্চ সংগ্রাহক মমিনুল হকু ব্যর্থ তেরো রানেই দায়িত্ব শেষ করেন অধিনায়ক সাকিব আল হাসান উইকেটে স্থির হতে পারেননি মুশফিকুর রহিমও লাঞ্চের পর জাকির এবং লিটন দাসের ফিফটিতে ভারতকে বড় টার্গেট দেওয়ার স্বপ্ন দেখে বাংলাদেশ কিন্তু একান্ন রানে থাকা জাকিরের বিদায়ের পর আর কারো সঙ্গে লিটনের জুটি জমেনি তাতে দুশো একত্রিশ রানে থামে সাকিব আল হাসানের দল লিটন দাস সিরাজের দ্বিতীয় শিকারে পরিণত হয়ে প্যাভিলিয়নে ফেরেন এটিএন বাংলা কাতার বিশ্বকাপে চ্যাম্পিয়ন লিওনেল মেসিকে পড়িয়ে দেয়া সেই কালো আল খাল্লা দশ কোটি টাকায় কেনার প্রস্তাব দিয়েছেন ওমানের এক সরকারি কর্মকর্তা আহমেদ আল বারওয়ানি নামের ওই ব্যক্তি ওমানের সুরা কাউন্সিলের সদস্য তিনি তার ভেরিফাইড টুইটার অ্যাকাউন্টে চ্যাম্পিয়ন হওয়ায় মেসিকে অভিনন্দন জানান পাশাপাশি ফাইনালে মেসিকে পড়িয়ে দেয়া কাতারের আমিরে সেই আল খাল্লা বা বিস্ত কেনার আগ্রহ প্রকাশ করেন তিনি পাকিস্তান ক্রিকেট দলের অন্তর্বর্তীকালীন প্রধান নির্বাচক করা হল সাবেক অধিনায়ক শহীদ আফ্রিদিকে তার সহযোগী হিসেবে রয়েছেন আব্দুল রাজ্জাক ও রাও ইফতেখার রঞ্জুম নাজাম সিটি নতুন সভাপতি হওয়ার পর থেকেই নানা পরিবর্তন শুরু হয়েছে পিসিবিতে নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে হোম সিরিজ দিয়ে দায়িত্ব শুরু হবে আফ্রিদির নতুন কমিটির এই দায়িত্ব পাওয়ায় দেশের ভালোর জন্য সর্বোচ্চ চেষ্টা করবেন বলে জানান আফ্রিদি শেষ করার আগে বিআরবি কেবল সংবাদ শিরোনাম আরও একবার কাউন্সিলে দশমবার আওয়ামী লীগের সভাপতি শেখ হাসিনা টানা তৃতীয়বার সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের জীবন থাকতে দেশের স্বার্থ বিলিয়ে দেওয়া হবে না আওয়ামী লীগের জাতীয় সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রী বাংলাদেশে আশ্রিত রোহিঙ্গাদের মধ্যে বাউন্ন ভাগী কিশোরী ও নারী প্রজনন স্বাস্থ্য সেবায় সংকটের অভিযোগ এবং রংপুর সিটি নির্বাচনে সাংবাদিকদের জন্য ইসি ১৩ দফা নির্দেশনা স্বাধীন সংবাদ সংগ্রহে প্রতিবন্ধকতা মত সুজনের পরবর্তী সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে এখনকার মতো শেষ করছি এটিএন বাংলা সংবাদ ইউটিউবে দেখতে ব্রাউজ করুন ইউটিউব স্ল্যাশ এটিএন বাংলা নিউজ আল্লাহ হাফেজ